குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம சோசியல் பாடத்தில் நம்ம என்ன செஞ்சோம் நைன்த்து சோசியல் பாடத்தில் ஃபோர்த்து லெசன் பார்த்தோம் அப்படி தானே இன்றைக்கி அதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் சரியா அதனுடைய தொடர்ச்சி இண்டிவிஜுவல் அவேக்னிங் அண்ட் சோசியல் பொலிட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் அதாவது அறிவு மலர்ச்சியும் சமூக அரசியல் மாற்றங்களும் அதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே இந்த பாடத்தினுடைய அன்னை போன கிளாஸில் என்ன செஞ்சோம் பாதி பாதி கிளாஸ் பார்த்தோம் இதனுடைய தொடர்ச்சி நம்ம இன்றைக்கி என்ன செய்யப்போம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரியா இந்த பாடத்தை தமிழ் மீடியம் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு மாணவர்களும் தமிழ் மா வழி மாணவர்களும் ஆங்கில வழி மாணவர்களும் நன்கு கவனிக்கவும் இதனுடைய தொடர்ச்சி அன்றைக்கி ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியை இப்போ நம்ம நினச்சிக்கிறோம் பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ இதனுடைய தொடர்ச்சி ரிலீஜியன் ஸ்போர்ட்ஸ் ரிக் வேதிக் அப்படின்னா பிந்திய வேத காலத்தினுடைய பிந்திய வேத காலம் அதாவது மதம் வந்து ரிக் வேத வேத காலத்திற்கு பிந்திய வேத காலம் ரிலீஜியன்ஸ் அப்படின்னா மதம் சரியா போஸ்ட் ரிக் வேதிக் அப்படின்னா ரிக் வேத காலத்திற்கு பிந்திய வேத காலம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிரோம் பார்க்குறோம் இந்த பிந்திய வேத காலத்தை த்ரீ மோர் வேதாஸ் அஜூர் ஷாம அண்ட் அதர்வா வேர் காம்போஸ் ஆஃப்டர் த ரிக் வேதா அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த ரிக் வேதத்தில் வந்து தொடர்ந்து எந்த வேதம்லாம் காணப்படுகிறது அல்லது எழுதப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா அஜூர் சாம அதர்வன இந்த மூன்று வேதங்களும் இந்த ரிக் வேதத்தை தொடர்ந்து என்ன செய்யப்படுகிறது காணப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் த மேன்வர்ஸ் ஆஃப் ரிச்சுவல்ஸ் கால்ட் ப்ராம் பிராமணான்ஸ் கிரமிட்ஸ் வேர்ட் டு பி சங் அண்ட் டு கமெண்டரிஸ் அண்ட் சர்டைன் ட்ரிக் வேதி கியூம்ஸ் கால்ட் ஆரியங்காஸ் கனெக்டிங் நாலேஜ் டு பி லேண்ட் சீக்ரெட்லி இன் த ஃபாரஸ்ட் அண்ட் த உபனிடாஸ் வேர் கம்ப்ளீட் இன் த அப்பர் கங்காட்டிக் பிளைட்ஸ் டூரிங் தௌசண்ட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபீஸி அதாவது என்ன அப்படின்னா மேன்வெல்ஸ் ஆஃப் ரிச்சுவல் ஹால் ப்ராமின் ப்ராமனன்ஸ் பெசிப்ளேயிங் த ரமிங்ஸ் வேர்ட் டு பி சங் அண்ட் டு கமாட்டரிஸ் அண்ட் சர்டைன் ட்ரிக்வேதி ஹியூம்ஸ் கால்டு ஆரியங்கோஸ் கனெக்டிங் நாலேஜ் டு பி லேண்ட் சீக்ரெட்லி இன் த ஃபாரஸ்ட் in the forest and the benidas were complete in the upper kangatik plain touring 1000 to 600 bc adavadhu enna appadina veda kaalangal inda idai todarndu moonru veda kaalangalai todarndu brahmanangal ena alaikapadum sadangugalin thogupugal adavadhu inda brahmanangal ena alaikapadum sadangugalinudaiya thogupugal இசை பாடல் வரிகள் காடுகளின் இரகசியமான கற்று அறிய வேண்டிய அறிவு அப்புறம் சில ரிக் வேத பாடல்களின் விளக்கங்கள் அடங்கிய ஆரணியங்களும் உபனிடங்களும் கிமு ஆயிரம் முதல் அறுநூறு காலகட்டத்தில் கங்கி சமவெளியில் வந்து என்ன செய்யப்பட்டது தொகுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நம்ம என்னச்சிரோம் பார்க்குறோம் சரியா இதுதான் பிந்திய அதாவது ரிக் வேத காலத்திற்கு பிந்திய வேத காலத்தில் என்ன செய்யப்படுகிறது காணப்படுகிறது அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜெயினிசம் அண்ட் புத்திசம் இந்த ஜெயினிசம் அண்ட் புத்திசத்தை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இன் த கங்காட்டிக் பிளைன்ஸ் ஐ அயன் பிளாச் அக்ரிகல்ச்சர் ரெக்யூரேட் த யூஸ் ஆஃப் பிளக்ஸ் அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா கங்கை சமைவெளி விவசாயத்திற்கு காளைகளை பயன்படுத்துவது அவசியமாக இருந்தது அதாவது கங்கை சமவெளி அதான் இந்த கங்காட்டிக் பிளைன்ஸ் ஜெயினிசம் அண்ட் புத்திசம் அப்படின்னா சமண மதமும் பௌத்த மதமும் சமண மதமும் பௌத்த மதமும் இந்த சமண மதத்தில் பௌத்த மதத்தில் இந்த கங்காட்டிக் பிளைன்ஸ் அயன் பிளச் அக்ரிகல்ச்சர் ரெக்யூர் த யூஸ் ஆஃப் பிளக்ஸ் அப்படின்னா கங்கை சமவெளி விவசாயத்திற்கு காளைகளை பயன்படுத்துவது அவசியமாக இணைச்சப்படுது காணப்பட்டு இருந்தது பட் தின் in discriminated killings of cattle for vedic rituals and sacrifice caused uh, resentment but the in discriminate 
the healing of cattle for vedic rituals and sacrifices caused resentment adavadhu enna appadina வேத சடங்குகள் யாகங்களுக்காக ஏராளமான கால்நடைகள் வந்து பலியிட்டது அது வந்து மக்களுக்கு வந்து நினச்சப்படுது கோபத்தை ஏற்படுத்தியது அதாவது என்ன அப்படின்னா வேதகால சடங்குகள் இருக்குல்ல முன்னாடி ஆதி காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த கோயில்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இந்து கோயிலெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆடு மாடு கோழிலாம் நினச்சிவாங்க பழிடுவாங்க அதே மாதிரி நினச்சப்படுது அப்படின்னா அந்த வேத சடங்குகள் யாகங்களுக்காக ஏராளமான கால்நடைகள் கால்நடைகள்லாம் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா பழியிட்டது மக்களிடு மக்களிட மக்களுக்கு ஒரு கோபத்தை வந்து நினச்சப்பட்டது அப்படின்னா ஏற்படுத்தியது அப்படின்னு நினச்சிடுறாங்க சொல்கிறாங்க த ஃபவுண்டர்ஸ் ஆஃப் ஜெயினிசம் அண்ட் புத்திசம் டிட் நாட் த ப்ரிஸ்கிரிப் த ஸ்கில்லிங் ஆஸ் எ ரிலீஜியஸ் ரீட் அதாவது என்ன அப்படின்னா த ஃபவுண்டர்ஸ் ஆஃப் ஜெயினிசம் அண்ட் புத்திசம் டிட் நாட் த ப்ரிஸ்கிரிப் த கில்லிங் ஆஸ் எ ரிலீஜியஸ் ரீட் அப்படின்னா அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா புத்தர் புத்த அதாவது சமணரும் புத்தரும் மத சடங்களுக்காக விலங்குகள் பலியிடுவதை எதிர்த்தன இந்த சமண மதமும் புத்த மதமும் என்னச்சப்படுது அப்படின்னா இந்த மத சடங்குகளுக்காக என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா விலங்குகளை பலியிடுவதற்காக இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன செஞ்சாங்க புத்த மதமும் சமண மதமும் என்னச்சப்பட்டது எதிர்க்கப்பட்டது தே ஸ்கர்டு தியர் லை லைஹோட் மோஸ்ட்லி ஃபைட் ஆல்மோஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா த ஸ்கர் தியர் லைஹோட் மோஸ்ட்லி பை ஆல்மோஸ் அல்மோஸ் அப்படின்னா அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா அவர்கள் அவர்களது துறவும் இருந்துண்ணுதலும் சொத்துக்களை துறந்து வாழும் முறையும் அப் புதிய போதகர்களை மக்களுக்கு ஏற்புடையதாக நினச்சப்பட்டது காணப்பட்டு இருந்தது அப்போ அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா செல்லி பிளேஸ் அங்கே வந்து எப்படி காணப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா செல்பசி செல்பசி அண்ட் அப்டைன்ஸ் ஃப்ரம் ஹோல்டிங் property made the new teachers much more acceptable than the brahmans parties anga vandha enna appadina parties adavadhu selfies and attains from holding uh, property made the new teachers much more uh, acceptable acceptable than the brahman ப்ராக்டிஸ் அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா அங்கே வந்து எப்படி காணப்படுகிறது அப்படின்னா வேத சடங்குகளினுடைய ஆடம்பரம் விலங்குகளை பலியிடுதல் சொத்துக்கள் மீதான ஆசை போன்ற செய்கைகள் மக்கள் வெறுப்புற செய்தன அதாவது என்ன அப்படின்னா அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா வேத சடங்குகள் ஆடம்பரமான ஆடம்பரம் செய்கிறது வேத சடங்குகளுக்காக இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய நினச்சுவாங்க நம்ம வீட்டில் ச ஏதாச்சும் ஒரு பங்க்ஷன் நடந்தது அப்படின்னா நம்ம நினச்சியும் ஆடம்பரமான செலவுகள்லாம் நினச்சிவாங்க செய்வாங்க அதே மாதிரி இந்த வேத சடங்குகளில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஆடம்பரமான செலவுகளை வந்து நினச்சிறாங்க செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் விலங்குகளை பலியிடுதல் விலங்குகளை வந்து நினச்சிறாங்க பலியிடுறது அதுக்கப்புறம் சொத்துக்கள் மீதான ஆசைகள் எந்த நினச்சப்படுது மக்களுக்கு அந்த செய்கைகள்லாம் மக்களை வந்து வெறுப்புற செய்தன இந்த இதெல்லாம் என்ன செய்யப்பட்டது மக்களை வந்து என்ன செய்கிறது வெறுப்புற செய்யப்பட்டுள்ளது அதேபோல த பீப்புள்ஸ் ரிசைன்மெண்ட் அபவுட் த எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் எலப்ரேட் வேதிக் ரிச்சுவல்ஸ் அனிமல்ஸ் சாக்ரிஃபிக்ஸ் அண்ட் த டிசைட் ஃபார் வெல்த் இவன்சலி டுக் தம் டு வேர்ட்ஸ் ஜெயினிசம் அண்ட் புத்திசம் the people the resentment about the expensive and elaborate the vedic rituals animal sacrifice and the desire for the wealth 
evolved eventually took them towards jainism and buddhism அதாவது என்ன அப்படின்னா இது காலப்போக்கில் அவர்களை சமண மதமும் மற்றும் புத்த மதங்களை நோக்கி எட்டு சென்றது இது என்னச்சேப்படுது அப்படின்னா காலப்போக்கில் காலப்போக்கல்னா கொஞ்ச நாள் கழித்து என்னச்சேப்படுகிறது அப்படின்னா சமண மதமும் புத்த மதங்களையும் நோக்கி மக்கள் வந்து என்னச்சிடறாங்க சொல்கிறாங்க அங்கே வந்து என்ன செய்யக்கூடாது புத்த மதத்திலையும் சமண மதத்திலையும் என்ன செய்யக்கூடாது விலங்குகளை பலியிடக்கூடாது எந்த உயிருக்கும் தீங்கி விளைக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிறாங்க சொல்கிறாங்க அதே போல் என்னச்சு அப்படிங்கிறது அப்படின்னா இந்த ம அந்த சடங்குகள் வந்து என்னச்சு அப்படிங்கிறது அப்படின்னா பழியிடுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்கிறதுனால இதை வந்து மக்கள் காலப்போக்கில் நினச்சிறாங்க புத்த மதத்துக்கும் சமண மதத்துக்கும் நினச்சிறாங்க அதை நோக்கி செல்லப்படுறாங்க சரியா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்து மகாவீரா அண்ட் புத்தா லிவ்ட் எ லைஃப் ஆஃப் பியூரிட்டி அண்ட் எக்ஸ்ப்ளிட் ஃபீட் த சிம்பிளிட்டி அண்ட் த செல்ஃப் டனாயில் அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா மகாவீரரும் புத்தரும் தூய வாழ்க்கையே என்ன செஞ்சாங்க வாழ்ந்தார்கள் மகாவீரரும் புத்தரும் என்னச்சிடறாங்க அப்படின்னா தூய வாழ்க்கையை வந்து என்ன செஞ்சாங்க வாழ்ந்து வந்தாங்க அப்போ அங்கே வந்து தூய வாழ்க்கையை வாழும்போது அங்கே வந்து என்ன செய்ய அப்படிங்கிறது அப்படின்னா த லிவ்டு இன் த டைம் ஆஃப் பிம்பிச்சாரா அண்ட் த ஜதசத்ரு த ஃபேமஸ் கிங் ஆஃப் மகதாம் அதாவது என்ன அப்படின்னா எடுத்துக்காட்டாக எளிமைக்கு அதாவது மகாவீரரும் புத்தரும் தூய வாழ்க்கையை வந்து என்ன செஞ்சாங்க வாழ்ந்தாங்க எளிமைக்கும் தன்னல்ல மறுபிறப்பிற்கும் நினச்சிடறாங்க அப்படின்னா எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்தாங்க யார் இந்த மகாவீரரும் புத்தரும் சரியா அதே காலகட்டத்தில் யார் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க அப்படின்னா பிம்பிச்சாரரும் அஜாத சத்ரும் இவங்க வந்து மகத பேரரசனுடைய புகழ்பெற்ற அரசர்கள் இவங்க வந்து இந்த மகாவீரருடைய அவருடைய காலத்திலையும் புத்தருடைய காலத்திலையும் நினச்சிட்றாங்க அப்படின்னா சம காலத்தவராக நினச்சிடறாங்க காணப்படுறாங்க அப்போ பிம்பிச்சார அஜாத அஜாத சத்ரு வந்து எந்த நாட்டு அரசர் அப்படின்னா மகத நாட்டு அரசர் சரியா இவர் யார் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா மகாவீரருடைய காலத்திலையும் புத்தருடைய காலகட்டத்தில் இந்த பிம்பிச்சாரரும் அஜாத சத்திரம் என்ன வாழ்ந்து வந்தாங்க த கம் கமர்ஷியல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த நார்த் அண்ட் சிட்டிஸ் லை கௌசாம்பி குசி நகரா பனாராஸ் வைசாலி அண்ட் ராஜகரகா ஆட் ஆடு இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த வைசியா ஹூ டேன் டு புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசம் இன் தி ஈக்ரன் ஈக்ரன்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் தியர் சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா த அதாவது த கமர்ஷியல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த நார்தன் சிட்டிஸ் லைக் ஹவுசாம்பி குசி நகரா பனாராஸ் வைசாலி அண்ட் ராஜகரகா ஆர்ட் அட் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த வைசி வைசியாஸ் ஹூ டேன்ட் டு புத்திசம் அண்ட் ஜெயினிசம் இன் தியர் ஈக்ரனன்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் தியர் சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா கௌசாம்பி குசி நகரம் பனாராஸ் வைசாலி ராஜகரம் போன்ற வடபுரத்து நகரங்கள் வணிக நோக்கில் வளர்ச்சி அடைந்த போக்கு இந்த வைசிரியர்களுடைய முக்கியத்துவத்தை நினச்சப்படுறது அதிகரித்தது எதை இவங்களுடைய அந்த கௌசாம்பி குசி நகரம் பனாராஸ் வைசாலி ஹவுசாம்பி ராஜகரகம் போன்ற வடபுரத்து நகரங்கள் வடபுரத்து நகரங்கள் வந்து வணிக நோக்கில் வளர்ச்சி அடைந்த போக்கு வந்து இந்த வைசிரியர்களின் முக்கியத்துவத்தை வந்து நினச்சப்படாது அதிகரித்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வைசிரியர்கள் தமது சமூக நிலையை மேலும் உயர்த்து கொள்ளும் ஆவலில் சமணம் மற்றும் பௌத்தம் நோக்கி என்ன செஞ்சாங்க திரும்பினாங்க இவங்களை நோக்கி எதை யார் சமூக நிலையில் வந்து மேலும் உயர்த்தி கொள்ளும் அளவில் ஆவலாக காணப்பட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த சமண மதமும் பௌத்த மத பௌத்த மதத்தை நோக்கி என்ன செஞ்சாங்க மேற்கொண்டு வந்தாங்க 
அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜெயினிசம் ஜெயினிசம் அப்படின்னா சமணம் சரியா அதுக்கப்புறம் மகாவீரா பெர்த் அண்ட் லைஃப் அதாவது மகாவீரருடைய பிறப்பும் வாழ்வும் அவங்களுடைய பிறப்பும் வாழ்வும் எப்படி காணப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வர்த்தமான மகாவீரா வாஸ் பார்ன் இன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் ஃபீஸ் அட் குந்த கிராமா நியர் வைசாலி அதாவது இந்த வர்த்தமான மகாவீரர் வைசாலிக்கு அருகே உள்ள குந்த கிராமத்தில் கிமு ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் என்ன செஞ்சார் பிறந்தார் ஹிஸ் மதர் வாஸ் திரிசல்லா எல் இச்சாவி பிரின்சஸ் அதாவது அவருடைய தாய் வந்து திருச்சலை அதாவது திரிசலை அவருடைய தாயினுடைய பெயர் வந்து திருச்சலை திரிசலை லிச்சாவி இனத்தை சேர்ந்த இளவரசி ஆவார் இவர் வந்து எந்த இனத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா லிச்சாவி அப்படின்ற இனத்தை சேர்ந்தவர் வந்து இவர் வந்து என்னச்சிறாரு இளவரசியாக காணப்படுகிறார் இளவரசு இளவரசியார் கவா அதுக்கப்புறம் ஹீ ஸ்பெண்ட் ஹீஸ் இயர்லி லைஃப் அஸ் எ ஃப்ரின்ஸ் அண்ட் வாஸ் மேரிட் டு பிரின்சஸ் நேம்ட் யசோதா அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து தமது தனது இளமை காலத்தை ஒரு இளவரசாக கழித்தார் அதாவது என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து அவருடைய இளமை காலத்தை வந்து ஒரு இளவரசராக கழித்தார் கழித்த உடனே அவர் வந்து என்னச்சிறார் அப்படின்னா யசோதா என்ற இளவரசியை என்னச்சிறாரு மணக்கிறாரு யசோதா அப்படின்ற இளவரசியை வந்து என்னச்சிறாரு மணக்கிறாரு த கப்புள் ஹேட் எ டாட்டர் இவருக்கு ஒரு மகள் பிறக்கிறாங்க யாருக்கு இந்த மகாவீரருக்கும் திரிசலைக்கும் ஒரு இந்த சாரி மகாவீரர் மகாவீரர் அவருக்கும் யசோதா என்பவருக்கும் என்ன செய்யப்படுகிறது அப்படின்னா ஒரு பெண் குழந்தை வந்து என்ன செய்யப்படுகிறது பிறக்கப்படுகிறது அப்புறம் அட் த ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஹீ லெட் ஹீஸ் ஹோம் அண்ட் பிஹேம் அண்ட் அசிட்டிக் ஃபார் ஓவர் டுவெல் இயர்ஸ் மகாவீரா வாண்டட் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ் சப்ஜெக்டிங் ஹிம்செல் டு சீவியர் பெனான் பெனான்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் மோ மோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது என்ன அப்படின்னா அட் த ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஹீ லெட் ஹீஸ் ஹோம் அண்ட் பிகேம் அண்ட் அசிட்டிக் ஃபார் ஓவர் டுவெல் இயர்ஸ் மகாவீரர் வாண்டட் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ் சப்ஜெக்டிங் ஹிம்செல்ஃப் டு சீவியர் பினால் பினல்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் மோட்டிஃபிகேஷன் அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா அவர்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை வந்து என்னச்சிருந்து பிறந்தது மகாவீரர் தமது முப்பதாவது வயதிலே வீட்டை விட்டு என்னச்சிறாரு வெளியேறி துறவியானார் யார் இந்த மகாவீரர் வந்து முப்பதாவது வயதில் என்னச்சிறாரு வீட்டை விட்டு வெளியேறி துறவியானார் சுமார் பனிரெண்டு காலம் அவர் கடுமையான தவம் செய்து பல இடங்களுக்கு அழைந்து திருந்தார் எத்தனை வருஷம் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் என்னச்சிறாரு கடுமையாக தமம் செய்து பல இடங்களுக்கு நினைச்சிறாரு அழைந்து தெரிந்தார் சரியா அதுக்கப்புறம் இந்த தேர்ட்டீன்த் இயர் ஆஃப் கிஸ் அசிட்டிக் சிம்ஸ் ஹீ ரெக்யூர்ட் த ஹையஸ்ட் நாலேஜ் அண்ட் கேம் டு பி நவுனஸ் ஜினா த கான்குயர் அண்ட் மகாவீரா கிரேட் கீரோ அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டீன்த் இயர் of kiss asceticism he recured the highest knowledge and came to be known as jana the jana abina the conquer and mahavira great hero adavu enna abina avar vande துறவரை வாழ்வில் பதிமூன்றாவது ஆண்டில் அவர் உரிய நாணத்தை அடைந்தார் அதாவது அந்த துறவரம் அப்படின்னு போனார்ல அந்த வாழ்வில் அவர் வந்து பதிமூன்றாவது பதிமூன்றாவது ஆண்டில் அவர் உரிய நாணத்தை வந்து நினச்சிறாரு அடைகிறாரு அப்போது முதல் அவர் ஜினர் அப்படின்னு நினச்சிறாரு ஜினா அப்படின்ட்டு நினைச்சிட ஜனா அப்படின்னா த கான்குயர் அதாவது உலகத்தை வென்றவர் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஜனா அப்படின்னா உலகத்தை வென்றவர் அப்படின்னு அர்த்தம் மகாவீரர் அப்படின்னா கிரேட் ஹீரோ அதாவது என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு மகாவீரர் என்று அழைக்கப்பட்டார் யார் இந்த மகாவீரர் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெயின்ஸ் பிலீவ் தட் மகாவீரா ஹேம் இன் எ லாங் கிளைன் ஆஃப் தீர்த்தங்கரா அண்ட் ஹி வாஸ் தட் தேர்ட்டி ஃபோர் 
அண்ட் த லாஸ்ட் ஆஃப் தம் அதாவது இந்த தீர்த்தங்கராரிலே கடைசி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் தீர்த்தங்கார் வந்து என்னச்சிறாரு காணப்படுகிறாரு தீர்த்தங்கரில் நீண்ட பரம்பரையில் வந்தவர் என்றும் அவர் தான் இருபத்தி நான்காவது மற்றும் கடைசி தீர்த்தங்கார் என்றும் கருதினார்கள் அதாவது என்ன அப்படின்னா அந்த தீர்த்தங்காரிலே இவர் வந்து என்னச்சிறாரு அப்படின்னா கடைசி தீர்த்தங்காராக இரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருபத்தி நாலாவது தீர்த்தங்காராக என்னச்சிறாரு காணப்படுகிறாரு அப்புறம் ரிஷப்பா வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் தீர்த்தங்காரா அண்ட் பாஸ்வான் ஆஃப் த பினால்டி பினால் டைம் பினால்டி மேட் பினால்டி மேட் ஆர் த டுவெண்ட்டி தேர்டு அதாவது என்ன அப்படின்னா ரிஷாபா தேவர் வந்து அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா ரிஷாபா வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் தீர்த்தங்கார் ரிஷாபார் வந்து நினைச்சிடாரு அப்படின்னா முதல் தீர்த்தங்கார் யார் அப்படின்னா ரிசப்பர் தேவ சரியா ரிசப்பர் என்பவர் வந்து முதல் தீர்த்தங்காராக காணப்படுகிறார் அதுக்கப்புறம் தீர்த்தங்காரர் ஆன் பாஷவான் ஆஃப் த பெனால்டி மெய்ட் ஆர் த டுவெண்ட்டி தேர்டு அதாவது இருபத்தி மூணாவது தீர்த்தங்கார் யார் அப்படின்னா பாஷவனார் முதல் தீர்த்தங்கார் யார் அப்படின்னா ரிஷப தேவ ரிஷப்பர் அதுக்கப்புறம் இருபத்தி மூணாவது தீர்த்தங்கார் யார் அப்படின்னா நம்ம பாஷ்வதனார் இவர் வந்து இருபத்தி மூணு அப்போ இருபத்தி நான்காவது தீர்த்தங்கார் யார் ரிஷ அவர் வந்து மகாவீரர் சரியா இவர் தான் தீர்த்தங்கார்களே கடைசியாகவும் இருபத்தி நான்காவது தீர்த்தங்காராகவும் நினைச்சிறாரு மகாவீரர் வந்து காணப்படுகிறார் முதல் தீர்த்தங்கார் யார் அப்படின்னா ரிஷபா என்பவர் வந்து முதல் தீர்த்தங்கார் இல்லை இருபத்தி மூணாவது தீர்த்தங்கார் யார் அப்படின்னா பாஷ்வனோதார் சரியா அப்புறம் மகாவீரர் ட்ராபர்ட் எக்ஸ்டென்ஷ்லியூ ஆஸ் எ ப்ரீச்சர்ஸ் இன் த கிங்டம்ஸ் ஆஃப் மகதா விகேதா அண்ட் அங்கா அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மகாவீரர் வந்து மகதம் விதேகம் அங்கம் ஆகிய நாடுகளில் விரிவாக பயணம் செய்து உபதேசம் செய்தார் எந்தெந்த நாடுகள்லாம் பயணம் செய்து அங்கே வந்து அவருடைய போதனையை வந்து போதித்து வந்தார் அப்படின்னா மகதா விதே 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 விகே விதேகா அங்கா அதாவது மகாதா விதேகா அங்கா இந்த நாடுகள்லாம் பயணம் செய்து அவருடைய உபதேசத்தை வந்து நினச்சிருந்தாங்க போதித்து வந்தாங்க யார் இந்த மகாவீரர் அப்புறம் மகாதா ரூலர்ஸ் பிம்பிச்சாரா அஜாத சத்ரு வாஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை ஹிஸ் டீச்சிங்ஸ் அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா அவருடைய அதாவது மகத மன்னரான பிம்பிச்சாரரும் அஜாத சத்ரும் அவருடைய போதனைகளால் ஈர்க்கப்பட்டார் யார் இந்த மகாவீரருடைய போதனைகள் மூலமாக யார் ஈர்க்கப்பட்டாங்க அப்படின்னா மகத நாட்டு மன்னர் யார் அப்படின்னா பிம்பிச்சார அண்ட் அஜாத சத்ரு இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னச்சிருந்தாங்க இவருடைய மகாவீரருடைய போதனைகளால் என்னச்சிருந்தாங்க ஈர்க்கப்பட்டாங்க அப்புறம் தௌசண்ட் ஆஃப் பீப்புள் பிகேம் ஹிஸ் ஃபாலோவர்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இவரை பின்பற்ற தொடங்கினார்கள் யார் இந்த மகாவீரரை எத்தனை மக்கள் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அதுவும் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் பிகே கிஸ் ஃபாலோவர்ஸ் ஆயிரம் கணக்கான மக்கள் வந்து இவரை பின்பற்றி என்ன செஞ்சாங்க தொடங்கினாங்க பின்பற்ற தொடங்கினாங்க ஆஃப்டர் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் தச்சி மகாவீரா டைட் அட் பவாபூரி என் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் பிசி அட் த ஏஜ் ஆஃப் செவன்டி டூ அதாவது என்ன அப்படின்னா ஆஃப்டர் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சிங் பர்ச்சிங் மகாவீரா டைட் அட் பபா பபாபூரி என் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் பிசி அட் தி ஏஜ் ஆஃப் செவன்டி டூ அதாவது என்ன அப்படின்னா அங்கே வந்து முப்பது ஆண்டுகள் போதனை செய்த பிறகு எத்தனை ஆண்டுகள் போதனை செய்தார் முப்பது ஆண்டுகள் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கிறாரு போதனை செய்திருக்கிறாரு அதன் பிறகு ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழில் தமது எழுபத்தி ரெண்டாவது வயதில் நினைச்சிறாரு பவபூரியில் நினைச்சிறாரு மகாவீரர் காலமானார் எந்த இடத்துல பபாபூரி அப்படின்ற இடத்துல நினைச்சிறாரு மகாவீரர் வந்து எழுபத்தி ரெண்டாவது வயதில் நினைச்சிக்கிறாரு இறந்து போகிறாரு அல்லது காலமானார் சரியா அடுத்து பாரு இந்த மகா அடுத்து த ஸ்டேட்யூ ஆஃப் பாகுபலி நவுன் ஆஸ் கோமதீஸ்வரா ஃபிஃப்டி செவன் ஃபீட் அட் சரவண பெலகோலா இன் கர்நாடகா இன் த டாலஸ்ட் ஜெயின்ஸ் ஸ்டேட்யூ எவர் 
ஹேர்ட் அவுட் இன் இந்தியா அதாவது என்ன அப்படின்னா கர்நாடகாவில் உள்ள சிறவன பலகலாவில் உள்ள பாகுபலியின் சிலை தான் இவர் அதாவது கர்நாடகாவில் உள்ள சரவணா பலகலாவில் உள்ள பாகுபலியின் சிலை தான் யார் இந்த கோமதீஸ்வரர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இந்த கோமதீஸ்வரர் சிலை தான் என்னது பாகுபலி அப்படின்ட்டு நினச்சி அப்படிங்கிறது அழைக்கப்படுகிறது இது இந்தியாவில் செதுக்கப்பட்ட மிக உயரமான ஐம்பத்தி ஏழு அடி சமண சிலை இதுவே ஆகும் எத்தனை அடியில் காணப்படுகிறது ஐம்பத்தி ஏழு அடியில் சமண சிலை இது வந்து நினச்சி அப்படிங்கிறது காணப்படுகிறது இது எங்கள் எங்கள் நாம் இந்தியாவில் அதுக்கப்புறம் டீச்சிங் ஆஃப் மகாவீரா டீச்சிங் ஆஃப் மகாவீரா அப்படின்னா அங்கே வந்து மகாவீரனுடைய போதனைகள் மகாவீரனுடைய போதனைகள் என்னென்ன போதனைகள்லாம் காணப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா த த்ரீ பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஜெயினிசாம் ஆல்சோ நவுன் ஆஸ் த்ரீ ரத்னா ஆர் த ஃபாலோவர்ஸ் அதாவது த த்ரீ பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஜெயினிசம் ஆல்சோ நவுன் ஆஸ் த்ரீ ரத்னா ஆர் த ஃபாலோயிங் அதாவது மும்மணி மும்மணிகள் அல்லது த்ரீ ரத்னா மும்மணிகள் அல்லது த்ரீ ரத்னா என்று அழைக்கப்படும் சமணத்தின் முக்கியமான மூன்று கொள்கைகள் சமணத்தினுடைய முக்கியமான மூன்று கொள்கைகள் என்னென்ன கொள்கைகள் அப்படின்னா ரைட் ஃபெய்த் ரைட் ஃபெய்த் அப்படின்னா நன்னம்பிக்கை ரைட் பெய்த் அப்படின்னா நன்னம்பிக்கை நன்மை நம்பிக்கை அப்படின்னா பிலீவ் இன் த டீச்சிங்ஸ் அண்ட் விஸ்டம் ஆஃப் மகாவீராம் டீச் த பிலீப் இந்த த டீச்சிங்ஸ் அண்ட் விஸ்டம் ஆஃப் மகாவீரா அப்படின்னா அங்கே வந்து மகாவீரின் போதனைகளில் ஞானத்தில் நம்பிக்கை வைத்தல் மகாவீரனுடைய போதனையில் ஞானத்தில் நம்பிக்கை வைத்தல் ரைட் நாலேஜ் அப்படின்னா நல்லறிவு நல்லறிவு அப்படின்னா அஸ் அக்ஸ்பெண்டன்ஸ் ஆஃப் த தியரி தட் தியர் இஸ் நாட் காட் அண்ட் தட் த வேர்ட் எக்ஸ் எக்ஸ்டீட் வித்வுட் த கேரக்டர் அங்கே வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கடவுள் இல்லை அப்படின்ற கோட்பாடு வந்து நினச்சி அப்படிங்கிறது ஏற்றுக்கொள்வது படித்தவன் இன்றி உலகம் இயங்கி வருகிறது படித்தவன் இன்றியே நினச்சி அப்படி உலகம் இயங்கி வருகிறது அனைத்து பொருள்களுக்கும் ஆன்மா உண்டு அப்படின்ற கருத்துக்களை ஏற்பது எல்லா உயிர்களுக்கும் நினச்சி அப்படிங்கிறது ஆன்மா உண்டு அப்படின்னு அந்த கருத்தை வந்து நினச்சிக்கிறாங்க ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க அப்புறம் ரைட் ஆக்ஷன் அப்படின்னா நன்னடத்தை ரைட் ஆக்ஷன் அப்படின்னா நன்னடத்தை இட் ரெஃபர்ஸ் டு த மகாவீராஸ் அப்சர்வேஷ் அப்சர்வேஷ் ஆஃப் த ஃபைவ் கிரேட் வார்ஸ் அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா மகாவீரனுடைய ஐம்பெரும் சூளுரைகள் கடைபிடிப்பதை குறிக்கப்படுகிறது அதாவது என்ன அப்படின்னா அந்த மகாவீரனுடைய ஐம்பெரும் சூழ்நிலைகளை கடைபிடிப்பதை பற்றி என்னச்சு அப்படிங்கிறது கூறப்படுகிறது ஒன்று அஹிம்சா அஹிம்சா அப்படின்னா எந்த உயிரினத்தையும் என்னச்சே கூடாது நம்ம வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிடாரு சொல்கிறாரு ரெண்டாவது பாரு ஹானஸ்ட்லி அப்படின்னா நேர்மையுடன் இருப்பது நம்ம வந்து என்னச்சுனோம் நேர்மையாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஹைட்நட்ஸ் அப்படின்னா ஹைட்நட்ஸ் அப்படின்னா கருணை கருணையோடு என்னச்சுன்னு இருக்க வேண்டும் எந்த உயிருக்கும் என்ன செய்யக்கூடாது தீங்கி செய்யக்கூடாது நாலு பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரூத் ஃபில்னட்ஸ் ட்ரூத் ஃபில்னட்ஸ் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னா உண்மையுடன் இருப்பது ட்ரூத் ஃபில்னஸ் அப்படின்னா உண்மையோடு இருப்பது அப்புறம் நாட் கவட்டிங் ஆர் டிசைரிங் திங்ஸ் பிலாங்கிங் டு அதர்ஸ் not coveting or desiring things belonging belonging to others அப்படினா அஞ்சாவது பிறருடைய உடைமைகளுக்கு ஆசைப்படாமல் வாழ்வது மற்றவருடைய பொருளுக்கு நம்ம நினைச்சே கூடாது ஆசைப்படாமல் இருக்க வேண்டும் இதைத்தான் இந்த நன்னடத்தில் ஐந்து பெரும் உண்மைகளை வந்து நினச்சி அப்படிங்கிறது கூறப்படுகிறது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த ஸ்ப்ரைட் ஆஃப் ஜெயினிசம் த ஸ்ப்ரைட் ஆஃப் ஜெயினிசத்தை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் சமண மதம் பரவுதல் த சமண மதம் பரவுதல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இன் ஆர்டர் டு ஸ்ப்ரைட் கிஸ் நியூ ஃபெய்த் மகாவீரா ஃபவுண்டட் மானஸ்டரிஸ் அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா மானஸ்டரிஸ் அப்படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா தமது புதிய கொள்கைகளை பரவுவதற்காக மகாவீரர் மட ஆலயங்களை நிறுவினார் அதாவது என்ன அப்படின்னா புதிய கொள்கைகளை பரப்பதற்காக மட ஆலயங்களை வந்து நினைச்சிறாரு நிறுவுறாரு த ஜெயின் 
ஜெயின்ஸ் மாங்ஸ் ஹூ லெட் எ வெரி அஸ்டர்ஸ் லைஃப் அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா வசதிகளை ஒதுக்கி வைத்து மிக கடுமையான எளிய வாழ்க்கை முறையை கொண்டிருந்த சமய திரவிகளை வந்து நினச்சிறாரு நியமிக்கிறாரு இன் நார்த் இந்தியா திஸ் நியூ ஃபேக் வாஸ் பெட்ரான்ஸ்டு பை ரூலர் சட் ய தனநந்த சந்திரகுப்த மௌரியா அண்ட் காரவேலா அதாவது என்ன அப்படின்னா வட இந்தியாவில் இந்த புதிய மதத்திற்கு யாரெல்லாம் அங்கே ஆதரவு கிடைத்தது அப்படின்னா யாருடைய ஆதரவெலாம் கிடைக்கப்பட்டது அப்படின்னா வட இந்தியாவில் தனநந்த சந்திரகுப்த மௌரியர் காரவேலர் இந்த அரசர்களுடைய ஆதரவு வந்து நினைச்சப்பட்டது கிடைக்கப்பட்ட உள்ளது த ரோஸ் எ நாட்ரபிள் ஃபாலோர்ஸ் ஆஃப் ஜெயினிசம் என் கர்நாடகா அண்ட் வெஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் இந்தியா டூரிங் த ஃபோர்த் செஞ்சுரி பிசி அதாவது என்ன அப்படின்னா த மோஸ்ட் நாட் அபிள் ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் ஜெயினிசம் இன் கர்நாடகா அண்ட் வெஸ்டர்ன் இந்தியா டூரிங் த ஃபோர்த் செஞ்சுரி பிசி அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா கிமு நான்காம் நூற்றாண்டில் கர்நாடகத்திலும் மேற்கு இந்தியாவிலும் இந்த மதத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்கத ஆதரவு நினைச்சப்பட்டது காணப்பட்டிருந்தது எந்த இதுக்கு சமண மதத்துக்கு அதாவது கிமு நாலாம் நூற்றாண்டில் கர்நாடகத்திலும் மேற்கு இந்தியாவிலும் இந்த மதத்திற்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஆதரவு நினைச்சப்பட்டது காணப்பட்டு இருந்தது அப்புறம் ஜெயினிசம் ஜெயினிசம் என்கரேஜ்டு த பப்ளிக் ஸ்ப்ரீட் அமாங் ஆல் த எலப்ரைட் ஏட் அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த மதத்திற்கு சமணம் அனைவரிடத்திலும் ஒரு பொது உணர்வை உருவாக்கியது இந்த சமண மதம் வந்து எல்லோரு இடத்திலும் ஒரு பொது உணர்வை வந்து நினச்சப்படுறது உருவாக்கியது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிடும் பார்க்குறோம் அதுதான் எனது ஜெயினிசம் என்கரேஜ்டு த பப்ளிக் ஸ்ப்ரீட் அமோங் ஆல் த எலப்ரைட் ஏட் அப்புறம் வர்ணா சிஸ்டம் ப்ராக்டிக்ஸ் இப்போ ப்ராக்டிஸ்டு பை பிராமணர்ஸ் வாஸ் சேலஞ்சு அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா வர்ணாசிர முறையை வந்து இணைச்சப்படுறது எதிர்த்தது அதான் வர்ணாஸ் சிஸ்டம் ப்ராக்டிஸ்டு பை பிராமணர்ஸ் வாஸ் சேலஞ்சு அங்கே வந்து இணைச்சப்படுறது வர்ணாசிர முறை வந்து இணைச்சப்படுறது எதிர்க்கப்பட்டுள்ளது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பீப்புள் வேர்ஸ் பீப்புள் வர் ஸ்போர்ட் ஃப்ரம் த ஹாஸ்பி அண்ட் எலப்ரேட் ரிச்சுவல்ஸ் அண்ட் சாக்ரிபீஸ் பீப்புள் வர் ஸ்ப்ரேட் ஃப்ரம் த ஹாஸ்பி அண்ட் எலப்ரேட் ரிச்சுவல்ஸ் அண்ட் சாக்ரிபீஸ் அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா இதை பின்பற்ற தொடங்கிய மக்கள் வந்து அதிக செலவு பிடிக்கும் அதாவது இதெல்லாம் நம்ம பின்பற்றினோம் அப்படின்னா அதிக செலவு பிடிக்கும் அப்படின்னு மக்கள் வந்து ஆடம்பர சடங்குகளையும் பள்ளிகளையும் நினைச்சிருந்தாங்க கைவிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம நினச்சிடும் பார்க்குறோம் அடுத்து மகாவீரர் பிலீவ்டு தேட் ஆல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் போத் அனிமேட் அண்ட் இன் அனிமேட் ஹாவ் சோல்ஸ் அண்ட் த வேரியஸ் டிகிரிஸ் ஆஃப் கண் கான்ஸ் கான்சியன்ஸ் கான்சியன்ஸ் அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா மகாவீரா ஃபிலிப் தேட் ஆல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் போத் அனிமேட் அண்ட் இன் அனிமேட் ஹாவ் சோல்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் டிகிரிஸ் ஆஃப் கான்சியன்ஸ் அங்கே வந்து கான்சியன்ஸ் அங்கே வந்து என்ன காணப்படுகிறது அப்படின்னா உயிருள்ள அல்லது உயிரற்ற என அனைத்து பொருள்களுக்கும் ஆன்மா உணர்வு உண்டு உயிர் இருந்தாலும் சரி உயிர் இல்லாட்டாலும் சரி அனைத்து பொருள்களுக்கும் என்ன செய்யறது ஒரு ஆன்மா உண்டு உணர்வு உண்டு அப்படின்னு நினைச்சப்படுகிறது சொல்லப்படுகிறது தே போசஸ் லைஃப் ஆன் த ஃபீல்ட் ஃபெயின் வென் தே ஆர் இன்சியூர்டு த போசஸ் லைஃப் ஆன் ஃபீல்ட் ஃபெயின் வேன் தே ஆர் இன்சூர்டு அப்படின்னா அங்கே பலி உணர்வை என்ன செய்யப்படுது பலி உணர முடியும் என்று மகாவீரர் போதிக்கிறார் அந்த வலி உணர்வை நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் உணர முடியும் அப்படின்ட்டு இந்த மகாவீரர் வந்து நினச்சிறாரு போதிக்கப்படுகிறாரு அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ளிட் இன் ஜெயினிசம் ஸ்ப்ளிட் இன் ஜெயினிசம் அப்படின்னா சம்மணத்தினுடைய பிளவு இந்த பிளவு வந்து இன் கோரஸ் of time jainism split into two uh, branches namely the dikhamparas sky glad and the swayambaras white glad 
அதாவது என்ன அப்படின்னா காலப்போக்கில் சம்மணம் மதம் வந்து திகம் திகம்பரர் அப்படின்னா ஸ்கை கிளாட் அப்படின்னா திசையே ஆடையாக உடுத்தியவர்கள் திசையை வந்து எணிச்சிறாங்க அப்படின்னா ஆடையாக உடுத்தியவர்கள் யார் இந்த திகம்பரர்கள் அதுக்கப்புறம் சுவேதம்பரர்கள் அப்படின்னா ஒயிட் கிளாட் அப்படின்னா அங்கே வந்து வெந்நீர உடைய உடுத்தியவர்கள் அதாவது வெந்நீரை உடைய உடுத்தியவர்கள் அப்படின்னு யார் இந்த சுபேந்தர்கள் அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த சமண மதம் வந்து இரண்டு பிரிவுகளாக இணைச்சப்பட்டது பிரிந்தது அதுதான் எனது திகம்பரர் சுவேந்தரஸ் அப்படின்ட்டு இணைச்சிறாங்க சொல்லப்படுறாங்க சரியா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிக்ளைன் ஆஃப் ஜெயினிசம் அப்போ இங்கே வந்து சமண மதம் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா த லா த லேக் ஆஃப் ராயல் பெட்ரான் பெட்ரான் ஏஜ் இஸ் சிவிரிச்சி ஃபங்க்ஷனலிசம் அண்ட் ஸ்ப்ரெய்ட் ஆஃப் புத்திசம் லெட் டு த டிக்ளைன் ஆஃப் ஜெயினிசம் இன் இண்டியா டிக்ளைன் அதாவது சமண மனத்தினுடைய வீழ்ச்சி வந்து எப்படி காணப்படுகிறதுனா அரசு ஆதரவு இன்மை அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா த லேக் ஆஃப் ரேயல் பெட்ரான் பெட்ரான் ஏஜ் இட் சிவிரிலிட்டி ஃபங்க்ஷனலிசம் அண்ட் ஸ்ப்ரெய்ட் ஆஃப் புத்திசம் லெட் டு த டிக்ளைன் ஆஃப் ஜெயினிசம் இன் இண்டியா அங்கே வந்து அரசு ஆதரவு இன்மை அரசு ஆதரவு எனச்சியில் கொடுக்கவில்லை ஏ இல்லாமல் இருந்தது அதன் கடுமையான பிரிவு மனப்பான்மை கடுமையான கடுமையாக இருந்தது அரசு ஆதரவு ரொம்ப இல்லை கடுமையாக காணப்பட்டிருந்தது பிரிவு மனப்பான்மை எனச்சப்பட்டு காணப்பட்டிருந்தது அதுக்கப்புறம் புத்த மதத்தினுடைய வரவு எல்லாம் நேர்ந்தது புத்த மதத்தினுடைய வரவு எல்லாம் இணைச்சப்பட்டது நேரப்பட்டது அப்புறம் இந்தியாவில் சமணம் வீழ்ச்சி அடைய காரணமாகிறது இதனால் இணைச்சப்பட்டது இந்தியாவில் சமண மதம் வீழ்ச்சி அடைவதற்கு ஒரு காரணமாக இணைச்சப்பட்டது காணப்பட்டு இருந்தது அப்போ அந்த சமணம் ஜெயின் கான்ஷி அப்படின்னா சமண கான்ஷி ஜெயினிசம் போஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஃபெய்த் ஏன் த தமிழ் ரீஜியன்ஸ் தூரிக் த செவன்த் செஞ்சுரி ஏடி அதாவது என்ன அப்படின்னா கிமு ஏழாம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தில் இருந்த முக்கியமான சமயங்களில் சமணம் மதமும் ஒன்று அதாவது கிமு ஏழாம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தில் இருந்த முக்கியமான சமயங்களில் சமணம் மதமும் ஒன்று அது த பல்லவா கிங் மகேந்திரவர்மா ஓசிய ஜெயின் அதாவது பல்லவ மன்னரான மகேந்திரவர்மன் சமண சமயத்தை சார்ந்தவர் அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் அப்பர் ஹி ஹோட் கன்வெர்டட் டு சைவிசம் அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா அக்பர் வந்து நினச்சிறாரா அப்படின்னா அக்பர் என்று அழைக்கப்பட்ட யார் மூலமாக அவர் சைவ சமயத்துக்கு மாறினாங்க அப்படின்னா திருநாவுக்கரசர் மூலமாக நினச்சிறாரு அந்த சைவ மதத்துக்கு வந்து மாறப்படுகிறாரு அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் டு த ப்ரெசன்ட் டவுன் ஆஃப் காஞ்சி தேர் இஸ் எ பிளேஸ் கால்டு ஜெயின் காஞ்சி வேர் யூ ஃபைண்ட் மெனி ஜெயின் டெம்பிள்ஸ் அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா தற்போதைய காஞ்சி நகரத்துக்கு அருகில் சமண காஞ்சி சமண காஞ்சி வந்து அமைந்திருந்தது அங்கே சமண கோயில்களை நீங்கள் காணலாம் அங்கே வந்து இணைச்சிடலாம் சமய கோயில்களை வந்து இணைச்சிடலாம் காணலாம் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ஸ் டெம்பிள்ஸ் இன் த திரு பருத்தி குன்றம் டெம்பிள்ஸ் வேர் த சீலிங் இஸ் பெயிண்டட் வித் த லைஃப் ஸ்டோரி ஆஃப் மகாவீரா அதாவது என்ன அப்படின்னா அங்கே முக்கியமான திருப்பதி குன்றம் சமண கோயிலாகும் இந்த கோயிலில் கூரையில் மகாவீரனுடைய வாழ்க்கை கதை ஓவியமாக இணைச்சப்பட்டது வரையப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு இணைச்சிடும் பார்த்தோம் அப்போ இந்த சமண மதத்தினுடைய வீழ்ச்சி இணைச்சப்படுகிறது காணப்படுகிறது அப்போ சமண மதத்தை வந்து இணைச்சிடும் சமண மதம் இதோட முடிகிறது அடுத்த கிளாஸில் நம்ம பௌத்த மதத்தை பற்றி நம்ம நினச்சிடும் புத்திச மதத்தை பற்றி நினச்சிடலாம் பார்க்கலாம் சரியா மீண்டும் அடுத்த கிளாஸில் நம்ம நினச்சிடலாம் பார்க்கலாம்